Minister Kapush Olu, dear Mavlut, rekan-rekan media yang saya hormati, so first of all, once again, Mavlut, warmly welcome to Indonesia. Allow me to speak in Bahasa Indonesia and there will be interpretation provided for you. Teman-teman media yang saya hormati, saya menghargai kunjungan Menteri Luar Negeri Turki ke Indonesia di tengah pandemi ini. Ini merupakan kunjungan pertama Menteri Luar Negeri Turki secara bilateral dalam kurun waktu 15 terakhir, 15 tahun terakhir. Dan bertepatan tahun ini kita Indonesia dan Turki merayakan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Turki. Kunjungan kali ini menunjukkan di tengah pandemi, kemitraan Indonesia-Turki terus berkembang. Tidak saja untuk kepentingan dua negara, namun juga bagi dunia. Sebagai tema, sebagaimana teman-teman ikuti, baru saja kami berdua menandatangani nota kesepahaman tentang kerjasama peningkatan kapasitas diplomatik. Nota kesepahaman ini akan semakin memperkuat kemitraan kita dan membangun kapasitas diplomatik para diplomat kedua negara. Teman-teman media yang saya hormati, pada pertemuan tadi kami membahas rencana kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia insya Allah akan dilakukan tahun depan. Dan ini merupakan kunjungan balasan dari uh, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ankara pada tahun 2017. Kunjungan ini akan menandai peningkatan hubungan Indonesia-Turki ke tatanan yang baru. Dalam kunjungan tersebut, kita tengah menjajaki pembentukan High Level Strategic Council yang akan menjadi forum bagi para pemimpin kedua negara untuk membahas secara reguler berbagai isu strategis bilateral, regional, dan multilateral yang menjadi kepentingan bersama. Setelah itu, uh, Menteri Luar Negeri Turki juga akan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Joko Widodo. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini kami berdua telah melakukan diskusi yang terbuka dan produktif mengenai banyak hal. Terkait kerjasama bilateral, kami sepakat untuk melanjutkan perundingan Indonesia-Turki Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan harapan dapat selesai tahun 2021 sebagaimana diamanatkan, dimandatkan oleh kedua pemimpin uh, Indonesia dan Turki. ITCPA ini berpotensi meningkatkan perdagangan bilateral Indonesia-Turki dan ini juga sekaligus menunjukkan komitmen kita terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka, adil dan bebas dan upaya bersama untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Terkait investasi, kami menyambut minat investor Turki yang semakin meningkat di Indonesia. Beberapa proyek yang sedang dibahas antara lain di bidang perkapalan, pertanian, dan infrastruktur. Saya juga menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri Turki mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja diberlakukan yang saya yakini dapat menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif bagi investasi Turki di Indonesia. Saya juga secara khusus menyampaikan pentingnya kerjasama antara Turki Indonesia terutama pada proyek-proyek infrastruktur di Indonesia dengan menggunakan skema public-private partnership. Setelah pertemuan virtual antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia dengan Menteri Perdagangan Turki bulan Juli yang lalu, kita telah melihat besarnya minat perusahaan konstruksi Turki untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya proyek jalan tol dan bendungan. Terkait kerjasama di bidang pertahanan dan industri pertahanan, 
kita telah menyaksikan kemajuan yang signifikan di sektor ini selama dua tahun terakhir. Saling kunjung antara pejabat dan para ahli di bidang pertahanan dan industri pertahanan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Menteri Pertahanan Indonesia baru saja juga mengunjungi Turki minggu yang lalu dan hal ini memperkuat komitmen kedua negara untuk mengembangkan lebih lanjut kerjasama pertahanan dan industri pertahanan. Terkait dengan kerja, kerjasama teknologi dan industri, sejak Juni lalu, pembicaraan intensif telah dimulai kedua negara untuk kerjasama di bidang industri dirgantara, mobil elektrik, tempat peluncuran roket, satelit dan kendaraan peluncur satelit, serta juga teknologi medis dan farmasi. Kami mencatat keterlibatan 8 orang tenaga ahli Indonesia dalam tim yang menemukan 320 miliar meter kubik cadangan gas alam di lepas pantai Laut Hitam di Turki pada Agustus tahun ini. Dan sebagai negara dengan pengalaman yang lama di industri gas, saya juga menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri Turki kesiapan BUMN Indonesia untuk bekerja sama dan membantu pengembangan industri gas di Turki. Rekan-rekan media yang saya hormati terkait dengan isu global dan kawasan, kita membahas pentingnya memperkuat multilateralisme khususnya dalam menghadapi pandemi global ini. Penting bagi kedua negara untuk terus mendukung vaksin multilateral dan memastikan ketersediaan akses yang adil dan merata bagi semua. Kami juga bertukar pandangan mengenai perkembangan terakhir di Timur Tengah. Saya menekankan bahwa perdamaian dan stabilitas Timur Tengah merupakan persyaratan bagi pemulihan global pasca pandemi. Indonesia dan Turki juga sepakat bekerja sama dalam memperkuat kerjasama OKI untuk Me menyelesaikan berbagai tantangan di dunia Islam dan kesejahteraan umat. Berkaitan dengan isu Palestina, kami berdua menegaskan kembali komitmen untuk selalu mendukung Palestina. Isu Palestina harus diselesaikan berdasarkan berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB dan parameter yang disepakati secara internasional, termasuk two-state solution. Demikian yang dapat saya sampaikan. No, I would like to invite you, Mevlu, to convey your views. Thank you. Thank you very much, Minister Masudi, my dear sister Redno. First of all, uh, for the kind invitation and for the warmest uh, hospitality. I'm very happy uh, to visit a uh, brother of the country, uh, Indonesia. And Indonesia is an important country in Islamic world and uh, in the uh, region. And we have historical ties and brotherly uh, relations. This year we are celebrating the 70th anniversary of our diplomatic relations. Unfortunately, we couldn't organize joint events to celebrate, but in the upcoming years we, have, uh, we will have opportunities to celebrate our diplomatic uh, relations. And uh, the friendship uh, between President Erdogan and President Widodo is uh, as a big support for us as two foreign ministers to, pro to further enhance our relations in uh, many uh, areas. And uh, President Erdogan wishes to uh, visit uh, Indonesia uh, next year. And we will launch the High Level Strategic Council cooperation during uh, President Erdogan's uh, planned uh, visit. And uh, Indonesia is our key partner uh, in this uh, region. Our cooperation in economy, trade, and defense industry uh, improving. And uh, we have a lot of advantages, particularly in defense industry uh, cooperation. And Turkey has been investing a lot. and. Uh, best quality, I can say, very competitive price, and no political obstacle. So what else uh, we need? 
And we, when we look at the uh, trade volume between two countries, it's around $1.5 billion. That the total population of two countries is 350 million. So 1.5 billion is far behind our true potential. So we agreed to reach our uh, common uh, goal which is uh, initially uh, $10 billion. Uh, and uh, we, need, we also agreed to increase the investment in uh, both Turkey and Indonesia. Turkish companies are uh, really interested to invest in Indonesia despite the pandemic. And uh, we also discussed the PPP model, particularly in construction. Turkey's PPP is uh, a model in the world right now, and we are ready to share our experiences. We realize so many major projects through PPP model uh, in Turkey. And Turkish companies, construction companies, uh, uh, are the second in the world after Chinese companies. So they are also interested to undertake the project that Indonesia is uh, planning to realize uh, uh, in the uh, future. Today we signed an MOU, as uh, you have also witnessed, in the field of uh, diplomatic capacity. Uh, it means that uh, we will uh, strengthen our cooperation as two foreign uh, ministries, and uh, including uh, training and dip, uh, exchange of uh, diplomats. And Turkey and Indonesia have similar views on global issues. And I just uh, updated uh, my dear uh, sister Redno about the developments in our uh, region, recent developments in our region. But we have very good cooperation in OIC, uh, our regional uh, organization or forum actually, not regional but in, within the G20, I mean uh, MICTA and the eight and the United uh, Nations. And we strengthen our relations with ASEAN, uh, with Indonesia's support. I'm very grateful to you and Indonesia for your support, uh, dear uh, Redno. Uh, ladies and gentlemen, today, uh, unfortunately, UMA is facing threats with rising Islamophobia and xenophobia. And uh, we will continue working together with Indonesia to support UMA and to face all these uh, challenges. And we should stand together against attempts to undermine the status of Al uh, Quds as two uh, major Muslim countries. And I'm very happy to see today that Turkey and Indonesia uh, have similar uh, same views on this uh, issue. And uh, as two major uh, Muslim countries, we will continue uh, defend the common causes of Ummah and the common uh, interests of uh, our uh, countries and the entire Ummah. Once again, thank you very much uh, for the kind hospitality. I will be honored uh, to be received by President uh, Widodo uh, today as well. Thank you very much, Matthew. Thank you very much.